alumnos, como ya les había explicado, en la primera hora que hemos eh, dado la bienvenida a todos ustedes, hoy nos toca trabajar un tema muy bonito, que lo vamos a ver en su vida. Vamos a ver qué curso nos va a tocar el día de hoy, vamos a ver qué tema nos va a tocar y vamos a ver qué niños están conectados también para empezar la clase del día. Bien, ¡Oh, wow, es el curso de gramática. El curso de gramática nos toca, chicos, el día de hoy. Wow, y estamos en nuestro colegio. Vemos en sencilla, ay, cuánto esperamos ver a mi colegio María del Ángel, ¿verdad chicos? Ustedes también están en mucho. Continuamos, vamos a ver qué nos traen. Bien, el tema de hoy es el artículo. Y estamos con la profesora Mónica Vázquez con el aula primer grado. Bien, vamos a ver qué más nos trae. Siempre nos acompaña nuestra insignia. Chao. Muy bien. Ahora, ¿qué nos traerá? Bien. Muy bien. Tenemos una pregunta. ¿Qué dibujos somos? Ustedes saben que es un de preguntas, ¿cierto? Entonces lo vamos a decir asombrado. ¿Qué dibujos somos? Nos está haciendo una pregunta. Entonces, nosotros vamos a responder. Esta figura es la manzana. Tengo una manzana. Tengo unos zapatos. Tengo una estrella o la estrella. Globos. Una ranita. Y una malvada bruja que nos va a dar una manzana y nos va a envenenar. Seguimos, chicos, a ver qué más nos trae este video hermoso. ¡Ah! ¡Wow! Acá tengo los artículos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Wow! Vamos a ver qué cosas son los artículos. Bien. Me dice, son palabras que van delante de los sustantivos. Tiene el mismo género que hemos estado mirando acá, género masculino y femenino. Y también tengo el número. El número también. Acá tengo número singular, cuando hablamos solamente de uno, y plural, cuando hablamos de varios, a partir de dos hacia adelante, ya son varios. Número singular y número plural. Guys, vamos a ver qué más nos trae. Bien. De nuevo nuestro oscuro. Seguimos trabajando. Y ¿Sí? allí están los artículos, chicos. Les voy a presentar a los artículos de color verde y de color morado. Les he puesto en estos casos. Tengo el artículo el, la. Lo, las, un, una, unos, unas. Bien, chicos. Eso es los artículos. Y acá, recuerdan ustedes que los artículos está eh, en, en número y también en género, ¿recuerdan? Sí. Entonces vamos a ver qué significa. Número singular. Número singular nos dice que es una sola cosa o persona. Tengo un osito. Tengo una niña. Y tengo un escoba. Que utilizamos para barrer. Entonces, cuando hablamos del número singular, hablamos de una sola cosa o una sola persona. Muy bien, muy bien, chicos, singular. Y acá vamos a ver qué significa plural. 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 Ahí está. 
Ajá. ¿Qué significa plural que están bailando? Plural es más de una cosa o persona. Y se reconoce porque termina en... ¿Se acuerdan de una serpiente que sonaba? Es la S, ¿cierto? Entonces nosotros vemos el plural, ¿no es cierto, chicos? Acá, ¿será plural? Ahora sí es plural, ¿cierto? Ahora sí es plural. Vamos a formar más plural. Muy bien, tengo tres, ¿no? Tengo cuatro niñas. Cinco escobas. Entonces hemos formado plural. Las casas, los osos, las muñecas, las escobas. O también puede ser unas casas, unos osos, unas niñas y unas escobas. Pasamos al siguiente. Bien, vamos a ver qué nos trae. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Nos trae ahora el género. ¿Recuerda? El género masculino y género femenino. Cuando hablamos de género masculino, hablamos de los nombres que acaban con O. Vamos a relacionar a un niño y femenino a una niña. Termina en A. Los nombres que terminan en A. Por ejemplo, tengo masculino, el teléfono, el libro, el vino. Y de femenino tenemos la silla, la puerta, la manzana. De nuevo vamos a ver en género masculino. El teléfono, el libro, también puedo decir un libro, un teléfono. ¿no? Y en femenino podemos decir una silla, una puerta. La manzana. Muy bien. Adiós. Viene ahora singular y plural. Acá están los Un reloj. Uno reloj. O los reloj. La mano. O la mano. La cara. O la cara. O puede ser una cara. Una chicos? Bien, continuamos. No, se cayó. Y en conclusión tenemos acá los artículos. El elefante, estoy hablando de un elefante macho. Un elefante, elefante macho. La jirafa es hembra. Estoy hablando de femenino. Una jirafa. Femenino. Cuidado con ponerle el jirafa. El jirafa no puede ser, tiene que ser el mismo número y el mismo género. ¿Sí? Los elefantes, unos elefantes. Las jirafas, unas jirafas. Acá estoy hablando en plural, porque hemos hablado en singular. Continuamos. Ah, se aparece en su insignia. Adiós. Ahora, les digo, chicos, muchas gracias por estar muy atentos y nos, nos, nos los espero en la próxima clase con otro tema muy bonito. Nos vemos a trabajar sus hojitas. Sí, chicos, todos vamos a trabajar sus hojitas para aprender mucho. Gracias.